L'iPhone 15 est le meilleur iPhone de cette génération. Je veux dire, pas l'iPhone 15 de façon générale, mais l'iPhone 15 standard de 6,1 pouces. On pourrait même dire que l'iPhone 15 Plus est excellent aussi. J'aimerais vraiment que vous écoutiez cette vidéo et que vous me disiez dans les commentaires votre avis sur la question, parce que je trouve que c'est un sujet qui demande beaucoup de dialogue et qui peut amener à des débats très intéressants. Mais avant toute chose, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo et c'est évidemment Kestify. Kestify qui soutient encore une fois la chaîne et sans qui cette vidéo n'aurait pas pu être présente. Kestify, c'est la marque de coque que j'utilise au quotidien et vraiment, j'en suis pleinement satisfait. Vous avez tout style de coque pour style d'envie. Vous avez les coques impact hein, qui sont simples mais efficaces et qui protégeront bien votre téléphone sans trop l'alourdir et ça c'est ce que j'aime bien. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin avec l'autre extrême, beaucoup plus cher également mais beaucoup plus protecteur pour votre smartphone, la coque Ultra Bounce. Cette dernière résiste à 10 fois les standards militaires et peut supporter une chute allant jusqu'à 10 mètres. Jusqu'à 10 mètres de haut, votre smartphone est protégé ça, ça fait plaisir. On retrouve également eh bien, les protections d'écran Castify en verre trempé qui vous permettront d'assurer une réelle sécurité pour votre smartphone. Et en termes de personnalisation, il y a vraiment du choix. Que ce soit des collaborations avec des artistes, mais aussi avec des musées, comme la nouvelle collection avec le Louvre, ou des institutions sportives avec la NBA, mais aussi des grandes licences avec Dragon Ball Z, One Piece et j'en passe. Vous avez forcément un modèle de coque qui vous plaira sur le shop de Castify, que je vous invite grandement à ne serait-ce qu'aller le découvrir en cliquant sur le lien en description. Vous bénéficiez de 15% de réduction sur l'ensemble du site avec le code qui s'affiche actuellement à l'écran, 15 Nacrium. Vous le rentrez lors de l'achat et c'est cadeau, c'est 15%. C'est un bon moyen de protéger votre téléphone tout en soutenant la chaîne, alors n'hésitez plus et allez y faire un tour. Merci Kestify de sponsoriser cette vidéo et nous... On rentre dans le vif du sujet. Faut que je vous explique un peu mon raisonnement, mais j'ai trouvé cette keynote vraiment intéressante et depuis quelques jours, j'ai beaucoup interagi avec des gens, notamment sur Twitter. Vous pouvez me suivre juste ici. Et le lendemain de la keynote, j'ai posté un tweet où j'annonçais que, on n'allait pas se le cacher, la vraie star de cette keynote, c'était l'iPhone 15. Mais alors, pourquoi Parce que, tout simplement, l'iPhone 15 est un iPhone 14 Pro avec... 3 features en moins. Pour moins cher qu'un iPhone 14 à sa sortie, l'iPhone 15 propose tout d'un iPhone 14 Pro sans 3 features. Le troisième objectif, le téléobjectif, la capacité de filmer en ProRes et le ProMotion. Alors, si le dernier point est peut-être un peu discutable, c'est vrai que quasiment en 2024, Apple aurait pu faire l'effort de mettre au moins du 90 Hz sur les iPhones standards. Néanmoins, avec l'optimisation proposée par iOS, j'ai jamais réellement trouvé que le 60 Hz sur ces téléphones était réellement dérangeant, là où effectivement sur des smartphones Android, il peut vachement plus se ressentir. C'est compliqué d'avoir des smartphones Android aussi optimisés que des iPhones, parce que là où Apple produit tout, du software au hardware, eh bien les constructeurs Android se basent sur une version d'Android et doivent l'optimiser pour chacun des appareils. Et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. On peut donc, je pense, se passer du 120 Hz qui, pour moi, n'est pas un argument en soi. Vous avez donc dans un iPhone 15 quasiment toutes les caméras du 14 Pro. Vous avez l'écran avec la même luminosité que sur le 14 Pro, à savoir 1600 nits sans standard et jusqu'à 2000 nits sans pic. Donc vous n'aurez jamais de problème, même en plein jour, pour pouvoir lire votre iPhone. On y retrouve également la puce A16 Bionic qui gérera l'ensemble de vos besoins pendant plusieurs années. La compatibilité USB-C qui va vous permettre avec tous vos amis eh bien, de demander un chargeur et d'être sûr d'en trouver un. Contrairement à l'iPhone 14 où il fallait obligatoirement du Lightning, chose que peut-être vos amis n'ont pas. Et l'absence du x3 est mine de rien un peu compensée par la capacité du capteur 48 millions de pixels à faire un crop capteur x2. Il vous manque certes un multiplicateur de grossissement, mais ça vous offre un panel de possibilités bien plus important que ce que l'iPhone 14 proposait à son époque. Vous avez en plus de ça l'ensemble des fonctionnalités de nouvelle génération pour le mode portrait, avec le mode portrait entre guillemets automatique, mais également eh bien, la possibilité de changer la mise au point en post-production sur un autre sujet. En fait, si on fait la comparaison hein, sur le site d'Apple avec les deux iPhones côte à côte, eh bien, on se rend compte qu'ils sont extrêmement similaires, ce qui fait donc pour moi, de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, le meilleur rapport qualité-prix pour cette génération. Mais alors la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux prendre un iPhone 14 Pro ou un 15 Il y a une seule chose qui me fait patienter avant de pouvoir vous donner la solution, c'est tout simplement la batterie. Parce qu'on sait que les iPhone 14 ont pour certains eu de gros problèmes d'autonomie 
et de chute drastique des capacités de la batterie. Aujourd'hui, les iPhone 15, on n'a pas pu encore les tester, du moins au moment où je tourne cette vidéo. Et il est essentiel, je pense, de voir un peu ce que va donner la batterie des iPhone 15 sur la durée, pour pouvoir se prononcer. Les deux modèles sont extrêmement intéressants et peuvent se retrouver aujourd'hui à peu près au même prix. Si vous êtes un professionnel et que vous avez les besoins d'un objectif x3, d'un téléphone tout de même plus lourd qui propose le 120Hz, je vous conseille de partir sur le 14 Pro. Néanmoins, si vous voulez un iPhone de dernière génération proposant quasiment toutes les fonctionnalités du 14 Pro à un prix un chouille réduit, eh bien, partez plutôt sur le 15. Pour moi, Apple a vraiment fait quelque chose de cool sur ses iPhone 15 et 15 Plus. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max bénéficient de belles évolutions, mais des évolutions qui sont vraiment orientées professionnelles. Et on sent bien ici la scission d'Apple de séparer le monde des gens qui n'ont pas besoin forcément de toutes les technologies en photo et en vidéo et de ceux qui, effectivement, veulent utiliser leur iPhone comme caméra. Pour encore améliorer ce modèle et le mettre au top du top, eh bien, j'attendrai de la part d'Apple que l'an prochain, les iPhones standards bénéficient d'un troisième capteur, potentiellement avec la disposition d'optique qu'on peut retrouver sur les modèles Pro, et les modèles Pro pourraient de leur côté gagner un capteur supplémentaire, par exemple le x3 du Pro et le x5 du Pro Max sur les deux modèles. Les iPhones standards pourraient aussi profiter du 120Hz ou du moins d'une dalle LTPO pour profiter eh bien, du Always On Display et d'un 90Hz, ce serait vraiment cool. Et avec ça, on aurait un modèle qui serait pour moi vraiment quasiment parfait. On pourrait citer l'USB 3 qui d'ailleurs sur les iPhone 15 Pro sera en 3.2 Gen 2. Mais est-ce que c'est réellement nécessaire pour monsieur tout le monde. Là où l'USB 3.2 Gen 2 va être intéressant, c'est pour les personnes qui vont utiliser leur iPhone pour filmer et transférer directement les informations sur un disque dur externe. Afin de faire passer le ProRes en 422 10 bits, par exemple, en 4K60, eh bien, il va falloir des forts taux de transfert. C'est là que le USB 3.2 Gen 2 devient intéressant. Vous qui filmez en format entre guillemets standard et qui n'allez pas pousser au plus loin vos photos et vos vidéos, eh bien les taux de transfert actuels des iPhones suffisent entre guillemets amplement pour les quelques petits transferts que vous pourriez potentiellement avoir à faire de votre iPhone vers votre ordinateur. L'USB n'est donc pour moi pas un point prédominant pour le choix d'un iPhone puisque celui-ci se détermine non pas selon le fait que vous vouliez avoir la meilleure fiche technique, mais selon vos besoins précis. Quoi qu'il en soit, si vous voulez un iPhone cette année et que vous ne travaillez pas dans la photo ou la vidéo, je vous conseille énormément de partir sur l'iPhone 15 ou le 15 Plus. Voilà, c'était un petit billet d'humeur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, le petit like, l'abonnement et la cloche. Et j'attends vos avis sur tout ça en commentaire. Je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant et que ça peut être vraiment cool de débattre là-dessus. Bien évidemment, dans les commentaires et dans la bienveillance. Moi, je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao